ഒന്നു <laughs> 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 അതായത് പുതിയ സിനിമ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ടീം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് കേട്ടിട്ട് അവർ വരുന്നത് ഈ പടത്തിലേക്ക് ചണ്ടുമാഷ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് വരുന്നത് ഓ അത് ശരി ശ്വസിപ്പിക്കും <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 ഗുരു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വേറെ എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അകത്ത് ട്രെയിനിങ് ആ ഇക്ക കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്തുവരുന്നത് എന്റെ ചേട്ടന കടയെ പഞ്ചസാര മേടിക്കാൻ പോണ പോക്ക ശരിക്കും ഈ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹനശക്തി ക്ഷമ ഇതെല്ലാം വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊക്കെ സിനിമയിൽ വന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള ഫൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇല്ല ഇല്ല ഒരു ടെക്നോളജി പരമായിട്ടൊരു സംഭവം ചെയ്യാനില്ല ഒക്കെ നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ചെയ്യണം പണ്ടൊക്കെ ഒരു ലെങ്ത്തി ഷോട്ടിലൊക്കെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഒരു രണ്ട് റിഹേഴ്സൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ആളുടെ ഗ്യാസ് തീരും അപ്പം മമ്മൂക്കായാലും ലാലേട്ടനൊക്കെ അന്ന് വന്ന അവരൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ പൊതുവെ മാസ്റ്റർമാരുടെ ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് മാസ്റ്റർമാരുടെ സ്റ്റൈല് നമ്മളെ പോലെ പറയുന്നതാണ് തുടക്കം ഇതാണ് ഒന്നുമില്ല സാർ അത് പറയുമ്പോ തന്നെ അറിയാം എന്തോ പെരിയ വിഷയം ഇറക്ക് എല്ലാ മാസ്റ്റർമാരും ഒന്നുമില്ല ഡോർ ഓപ്പൺ പണി അപ്പടിയേ സാറാണ് നടന്നിട്ട് വാങ്ങുക ഹീറോ സാർ അങ്ങ് എന്ത് വരുവാർ ഹീറോ സാർ വരുവാർ നീങ്ക് വരുവാർ ഹീറോ സാർ വരുവാർ നീങ്ക് വരുവാർ നീ അപ്പടി നടന്ന പോലെ നല്ല റപ്പാപ്പോ അപ്പടിയോ സാർ വരുവാ അപ്പടി 
ஒரே கிக் வாங்கிட்டு போங்க பிரியாணி பொதி வாங்கி போன மாதிரி போகணும் வாங்கிட்டு போங்க ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ ഗുരു ഇതാണ് ഞാൻ കൊച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഗുരു ഒമാകൊച്ചി അറിയാ അറിയോന്നോ കൊള്ളാം ഫോർട്ട് കൊച്ചിന്ന് എത്ര ദൂരം വരും അതല്ല ഓമകൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുംഫൂലെ ഏറ്റവും വലിയ ആളാണ് കുംഫൂലെ പേര് കേട്ട ആളാണോ ഓമകൊച്ചി എന്റെ പൊന്നെ അത് പറയണ്ടേ എന്ത് ഞാൻ മനസ്സപ്പുറത്തേക്ക് വിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇടന്ന് ഇറങ്ങി വരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലായിരുന്നു എല്ലാ ന്യൂ ഇയറിനും ഞങ്ങൾ ഓരോ ബിയറും മേടിച്ച് രണ്ടാക്കി പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കും ഗ്ലാസ് മൂന്ന് മലക്കം പറഞ്ഞു എന്റെ ആശാണല്ലോ ഓടിന്റെ ഒറ്റ കുത്ത് കുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കറങ്ങി എട്ട് പ്രാവശ്യം സാധനം ഇട്ട് കറങ്ങി നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഫൈറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ആണല്ലോ ഏത് നിമിഷവും മറിഞ്ഞു വീഴാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെഴുന്നേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മീശ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെഴുന്നേറ്റ് ഇവനെ കൊണ്ട് വല്യ ശല്യമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വീട് പണി നടക്കാനില്ല ഒന്നും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല എന്താന്ന് ഇവനവിടെ ഇറക്കി വെച്ച ഓട് ഇഷ്ടിക എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പൊട്ടിക്കലും ഒരു പരിപാടി മനുഷ്യർ ഒരു സ്വസ്ഥത ഇല്ലാതെ നാട്ടുകാരുടെ ഇഷ്ടിക ഓടുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചത് നിങ്ങള് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പൊട്ടിച്ചത് അല്ല ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ ഓടിന്റെ കാശ് വേണം ഇവിടെ എത്ര ഓടയാണ് പൊട്ടിച്ചത് പൈസയും കൊടുത്തിട്ടോട്ടോ വിഷയം ഇവിടത്തെ ഇല്ല ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ തലമുടി പോലെ തന്നെ സ്വഭാവം
തീരുമാനായി ഇനിയിപ്പ ഇതിന് പറ്റിയ കട്ടകൾ വല്ല ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏത് കട്ട ഇനി ഇക്കൊക്കെ പൊട്ടിക്കാനേ കട്ട കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ ഇനി മേലാ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ശരിയായി കളഞ്ഞ ചാച്ചു കൂച്ചി കൂച്ചി പോയി കിടന്ന് ആദ്യം മാസ്റ്റർ എടുത്ത് വന്നപ്പോ ഈ ഇതാണ് മങ്കി സ്റ്റൈലും സ്നേക്ക് സ്റ്റൈലും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ആദ്യം ആരാണ്ടത്ത് ഇങ്ങനെ മങ്കി സ്റ്റൈൽ എടുത്ത് നിന്നു അപ്പൊ ഈ ഇടിക്കാൻ വന്നവൻ കിടന്ന് ഭയങ്കര ചിരിയേ കുറങ്ങ നിൽക്കുന്നു പിന്നെ ഇവര് തന്നെ ഭയങ്കര കമ്പനി ആയി ബാറി പോയി അടിച്ച് പിന്നാണ് സ്നേക്ക് സ്റ്റൈൽ ഇട്ട് അടിച്ച് പിന്തിരി ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം പലിശ കിട്ടിയിരിക്കണം അറിയപ്പെടുന്ന <laughs> 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 അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ പലിശ ഒക്കെ മേടിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും കളറി പിടിച്ചാക്കി കളറി അതെല്ലാരും പറയുന്ന ഇല്ലാത്തവന്മാര് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അത് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിൽ അതങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ ബോഡി അല്ല എന്റെ പൊന്ന ആശാന അത് കിട്ടുമ്പോ തരുവല്ലോ അല്ല രണ്ട് കിട്ടുമ്പോ തരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം കേട്ടാ പുള്ളിക്ക് പുത്തരിയല്ലോ എപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പെരുക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് കഴിച്ചാ ശരിയാവും സാറൊക്കെ ഓടി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം മതി എന്ന് പറയും ഞാനല്ല ഓടി കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലവന്റെ മാലയം പൊട്ടിച്ചിട്ടോടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ പോലീസ് ഓടിച്ചു അതാണ് അതാണ് അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ ഓടുന്നുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ പലിശയ്ക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ പലിശ മേടിക്കാൻ പറ്റും അവരെ പുറകെ ഓടുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാതിരിക്കാൻ പോയി ഇവര് ഗുണ്ടകളെ വിട്ട് എന്നെ ഓടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോ ഞാൻ ഡെയിലി ഓടുന്നുണ്ട് നല്ല ഓട്ടാണ് നമ്മള് ഒരുപാട് സിനിമകൾ അഭിനയിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സിനിമകൾ കാണാറുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പൊ ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ പഴയ സിനിമകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും കോമഡി സീനുകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും മായാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സീൻ ഏതാണ് ഇക്കയുടെ ഒരു ഹ്യൂമർ ഇത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു സീൻ നമ്മൾ ഇടും ഇക്ക ഒന്ന് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചത് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു മ്യൂസിക് വിത്ത് ബോഡി മസിൽസ് ഭാരതം എന്നാൽ പാരിനടുവിൽ കേവലം ഒരു പിടി മണ്ണല്ല ജനകോടികൾ കാപ്പ് ജനകോടികൾ നമ്മെ കാപ്പായി മാറ്റിയ ജന്മഗൃഹമല്ലോ കൂരകൾ തോറും നമ്മുടെ ചെസ് പണ്ടറടങ്ങോർ നെടിഞ്ഞുന്നത് ഒരു ചെറിയ സാധനം കൂടി കാണിക്കാണ്ടല്ലോ അതിന് എന്താണാവ് എന്ത് പണ്ടാ അതിനാവട്ടെ എന്താ എന്തു പറ്റി അടി പിടിച്ചുട്ടാ മസല അടി പിടിച്ചേ ബോഡി അറിയില്ല എടുത്തോ എങ്ങോട്ട് വന്നേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അടി പിടിച്ചോ
കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ഇക്ക അർണോൾഡുമായിട്ട് നിന്ന് ഫോട്ടോ തകർപ്പൻ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ എന്തോ ലൈക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നറിയോ അത് എന്തായിരുന്നു ഇക്ക അർണോൾഡ് വരുന്ന വിവരം വിക്രമാണ് എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് വിക്രം പല പ്രാവശ്യം സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു സ്വപ്നം കാണുന്നു വീട്ടിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ചെറുപ്പം മുതലുള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് പോയി കാണാന്നുള്ളത് അമേരിക്ക പോയി കാണാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങനെ കടക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിക്ടറി സോപ്പിന്റെ ഒരു ഓണർ ഉണ്ട് മെഹ്റാജ് പിന്നെ ഒരു അഷറഫ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് കൂടിയാണ് പട്ടാസിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം വിക്രമിന്റെ വൈഫുമായിട്ടാണ് പിന്നെ വിക്രമൊക്കെ ഇതിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു വിക്രമിന്റെ വൈഫാണ് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അർണോൾഡ് എവിടെയാണുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഒരു നാട്ടുകാരൻ ഡി ഐ ജി അഷറഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെയിൽവേ ഡി ഐ ജി ഉണ്ട് ആ പുള്ളി അവിടെ നിന്നൊരു ഓഫീസറെ വിട്ടുവന്ന് എനിക്ക് പുള്ളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു പത്തര മണിക്ക് ജയലളിത സി സി എമ്മിനെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മണിക്ക് പോകണത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പോവാം അങ്ങനെ അവിടെ ചെല്ലുന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുള്ളി അന്ന് രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് എത്തിയതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ മറ്റാരും കയറ്റുന്നില്ല പുള്ളിയുടെ കൂടെ വന്നൊരു എട്ട് ബോഡി ഗാർഡ്സ് മാർഷൽ ആർട്സ് എക്സ്പേർട്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ആൾക്കാർ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര സെറ്റപ്പിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ഓഫീസറോട് പറഞ്ഞിങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നാണ് നമ്മുടെ ഡി ഐ ജി അഷറഫ് സാറുടെ ഫ്രണ്ടാണ് പിന്നെ പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ഫോർമർ മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫിലിം ആക്ടറാണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ആരായിട്ടും കാര്യമില്ല നമുക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നു ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുന്നു സൈഡിൽ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റി സാധനം മാറ്റുന്നു പുള്ളി മൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഓപ്പസ് ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഇന്ന് ഈ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാറി കവർ ചെയ്ത് സൈഡിലായി അപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ വിഷ് ചെയ്തു വിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പുറകിൽ ആരും ഉണ്ടോ നോക്കി ആരും ഇല്ല എന്നോട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓടിപ്പോയി ക്ഷേക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു അബൂസിനെ അതിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പൈസ പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റി നയൻ റണ്ണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര പിന്നെ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു സ്റ്റിറോയിഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോഡി ബിൽഡിങ് നമുക്ക് ലോങ് ലൈഫ് പോകില്ല അത് ഇല്ലാതെ ചെയ്യേണ്ട ബോഡി ബിൽഡിങ് അതാണ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ സമയം കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഹോഷു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ പോസ് ചെയ്ത് പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും പോയി തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ വരും തിരിച്ചു വരും വരുമ്പോൾ എവിടെയാണെങ്കിലും കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഷേക്കൻ്റെ വളർത്തി ബെസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഷേക്കൻ്റെ ഇത് പുള്ളി പോയി ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു മുഹൂർത്തമായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റിലാ പുള്ളി വന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഹവോൾഡാർ യൂല് മഞ്ജു ഭാര്യ ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ട ഭാര്യ പോവോ എന്നുള്ളൊരു സംശയിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഫോട്ടോ നോക്കിയാലും അത് ശരിക്കും എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ 
ഏലല്ല പലിശ മേടിക്കാൻ വന്നാ ഇപ്പൊ സാറ് ഇടിച്ചു നിരപ്പാക്കി വാ അപ്പൊ അനങ്ങൂല ഉദ്രവിക്കില്ല ഇല്ലില്ല അയ്യോ എടാ ഇതിന്റെയൊക്കെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ ഇതെന്താ പൊക്കി എടുത്ത് കൊണ്ടുപോ ആ പരിക്കേ മൂഷിയുടെ കൂട്ട് കളരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച കളരിയല്ല ഞാൻ പഴയ ആശാൻ കളരിയാ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ എഴുത്തിരുന്നില്ല എഴുത്തിരുന്ന കളരിയാ എന്നാ നേരത്തെ പറയണ്ട ശശി അതിന് സമയം തന്നെ ഇടിച്ചല്ല പിരുത്തി കളഞ്ഞില്ലേ ഇതൊരു തുടക്കം തൊട്ട് ഇതായിരുന്നല്ലോ പണി മേടിക്കും പണി മേടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടന്ന വേളമായിരുന്നല്ലോ അതെ പണി മേടിക്കും ആ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പണിയായില്ലേ എന്ത് പണി എന്നെ ആണെങ്കിൽ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം കളരിക്കാരന്റെ ശല്യം ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് തീർത്തു ഇക്ക ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി തരണം അപ്പൊ എല്ലാം റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്കിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഇവിടെ വന്നത് ശരിക്കും നേരൊരു മാർഷൽ ആർട്സിന്റെ സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കുങ്ഫു സിനിമ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് വന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് കോമഡി ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ചെയ്താലോ എന്നുള്ള ആലോചിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കും കാരണം ആക്ഷൻ ഞാൻ വിചാരിച്ച മാതിരി പോരാ കോമഡി സിനിമ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങളെ വിളിക്കും പിന്നെ കോമഡി വിളിച്ചടിക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്തായാലും വിളിക്കണം വളരെ സന്തോഷം ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റിയ സന്തോഷം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ അറോൾ താങ്ക് യു അങ്ങനെ പലിശക്കാരന്റെ ഒരു സ്റ്റണ്ടുമാഷായിട്ട് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നില്ല നടക്കുമെന്ന് കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റണ്ടൊക്കെ അടിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ഇക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് വെറും സ്റ്റണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി വിളിക്കില്ലേ പടം നടക്കും പക്ഷെ നമ്മളെ വിളിക്കും എനിക്ക് തോന്നില്ല ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് തോന്നില്ല കാര്യം ആ പറച്ചിൽ സംസാരം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നടക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ത് ദൈവം ഇത് എത്ര രൂപ വാച്ച് അറിയോ ഇത് അമ്പതിനായിരം രൂപ വില വരുന്ന വാച്ച ഇത് ഇത് നമുക്ക് എന്നടാ നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം അടിച്ചു പിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറയേ ഇതൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റി പുള്ളി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചേക്കുകയല്ലോ അത് പുള്ളി ഇനി വരണല്ലോ എടാ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കണം ഞാൻ അവിടെ കഷ്ടത്തിൽ നോക്കിയാണ് അത് ചിരിക്കണേ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ചിരിച്ചാൽ മതി എന്റെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത വാച്ച് കഴിക്കുമ്പോ അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ ഗുളിക കഴിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വെച്ചേക്കണ വാച്ച ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു തർക്കം ഇവിടുത്തെ തർക്കം എല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ തല്ലിയാണ് തീർക്കുന്നത് ഒരു മത്സരത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ തർക്കം അങ്ങ് തീർക്കാം ആ മത്സരം എന്താണെന്ന് ഇക്കൊക്കെ തീരുമാനിക്കാം ഇക്ക പറയുന്ന ഒരു മത്സരം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ചടി ഒരാള് ഒന്നും പറ്റാതെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി അഞ്ചടി ഞാൻ സഹിച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനല്ല ഈ മത്സരം ഏർപ്പെടുത്തത് ഇക്ക തന്നെയാണ് എന്റെ ഇടിയൊക്കെ താങ്ങും കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു കേട്ടോ എനിക്ക് വാച്ചും വേണ്ട ഇക്കയുടെ ഇടിയും വേണ്ട വെച്ചോ അല്ല അത് കാര്യം ശരി ഇപ്പൊ വാച്ച് എന്റെ വാച്ച് എടുത്തു എന്നെ അഞ്ചു ഇടി ഇടിക്കും ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചടിക്കാതെ പരിപാടി നടക്കില്ല എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ പിന്മാറി എന്നെ അടിച്ചതിനെ എനിക്ക് തിരിച്ചടിക്കണ്ടേ എന്താണ് ഭായി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനാണ് ഭായി